actividades extra, ¿verdad? Entonces, la mayoría de papá, ya llegó el teacher, perdón. Hello, good evening. No, it's okay. It's okay. Continue, continue. Tenemos dos minutos. Go, continue. No problem. Bueno, entonces, este, eso sucede, Edwin, de que, de que quieren cumplir con las dos partes, ¿verdad? Que, que no digo que esté mal, pero a los niños, es, hablamos del nivel de, de primaria, no es posible, o sea, hay un, hay, hay un límite, ¿verdad? Sí. Entonces, este, yo he visto bastantes padres de familia que se están quejando por las redes sociales, a la misma ministra están mandando este, varios mensajes, ¿verdad? Pero sí. es esa parte. En el nivel superior no, no, no pasa mucho eso, pero, pero sí, en los niveles pequeños sí, lamentablemente. Es que lo que pasa es que en los niveles superiores, o sea, ya el alumno trabaja solo, ¿Sí? Ya podríamos Así. hablarlo de séptimo grado en adelante, pero en el caso de sexto hacia abajo, los niños todavía llevan ese acompañamiento del, del padre de familia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es ahí donde está afectando esa parte. Y ahorita los padres de familia, obviamente, ¿verdad? Están tomando un rol de, de, de maestro, porque sí. tienen que explicarle al niño, más al niño de primero, segundo, tercer grado, explicarle cómo hacer las actividades, ¿verdad? O sea, ahí sí. se está, 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 está resintiendo ese, ese, ese rol. Ah, bueno. Pero esperamos en Dios que pase esto pronto, ¿verdad? Para que descansen un poquito. A ver qué tal, porque ya me había asustado el señor presidente ahí con, diciendo de que en la primera fase íbamos a regresar los docentes y personal administrativo al colegio. Ajá. Pues sí lo ha dicho, ¿verdad? Están esperando que, que la ministra lo... No, pero ya la, la ministra ya dijo que no. Ah, ya vaya. Ya dijo de que hasta más adelante va a suceder eso, pero por el momento sí no tiene pensado hacer que los docentes y el personal administrativo vayan a, a las instituciones. Sí, qué bueno, qué bueno, porque así este no se arriesgan, ¿verdad? Sí. Pero qué chévere que... Que también teníamos otro teacher aquí, ¿verdad? Sí. Y Carlos, ya, ya llegó Carlos, Valeria, Gabriela. Hello, everybody. Good evening. Hola. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. Aquí, listo, ready. <laughs> ok. Ok. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Ok. Is it raining where, you, where you're at? In your house? Is yes. it raining? Yes. 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 It's raining. raining. Ok. Ok. That's good. Well, that's good for the for the weather for the environment. Okay, are you guys ready? Listos? Yes. 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 Okay, very good. So, how many people uh, yes. finished the test, the midterm test? Yes. I finished. Finish? Yes, I finished. Okay, very good. I think uh, a lot of people finished. Okay. Uh, Romel, did you finish, Beatriz? Did you finish the, the midterm exam, the test? Yes. Okay, excellent. Very good. So, ca creo que casi todos están en la cuatro, en la sección cuatro. Yes. Okay, yes. very good. So, let's go to, to section four. We're, today, we're going to talk about adjectives. Adjectives, calificativos o adjetivos, no sé, como quieras decirle. So adjectives are, uh, let me share my computer with you. I'm going to give you the video first and then I'm going to give you a, a presentation. But uh, let's say, let's, let's say for example. Uh, let me... Okay, for example, digamos, um, when you, in English, the adjective goes first. Esa es una regla definitiva. The adjective is first. Okay, so for example, I have a blue shirt. Okay. I have a blue shirt. In Spanish, es al revés, ¿verdad? Ponemos 
eh, el, 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 el calificativo de último. Tengo una camisa azul. En inglés, reverse. Okay. So, for example, I, um, eh, Graciela, what color yes. is your blouse? It's black. My blouse is black. I have a blouse black. Correct? No, no, it's right. No, it's black, black blouse. Black blouse. Yes, black. very good. Excellent. Uh, let's say, Romel, uh, what color is your shirt? I have a black, uh, blue, pardon. You have a blue shirt, okay? What, what color are, are your pants? Your pants, do you have pants or shorts? Blue. <coughs> También azul. ¿De, de qué me preguntó primero? Eh, primero te pregunté la camisa, pero eh, después te pregunté de tus jeans, tus pantalones o chores. Blue shirt. Blue shirt. Okay. I have. Now, shorts is plural. Entonces tengo que decir: I have a pair of blue shorts. Blue shorts. Mm -hmm. The same if you have jeans. I have a pair of blue jeans. Okay, so be careful because this is singular, but here I have plural. So a pair, un par. Okay, uh, what about shoes? Um, let's say, uh, Veronica, what color are your shoes? What color? Your shoes? Solo que no te escuchamos. Creo que tienes el micrófono. I have a pair of black. Okay. Very good. I have a pair of black shoes. Very good. Always. We always put el calificativo lo ponemos al inicio. Okay. All right. So let's go watch the video. Let me share with you the video. Eh, tal vez ya lo vieron, pero solo para repasar. Eh, we're going to do the, the video, a presentation for, that I have for you to practice a little more. And then we're going to do a speaking activity. Okay, very good. Ya voy a llegar. Eh, lo que se están incorporando, ya terminaron el midterm exam, right? Ya lo terminaron el midterm exam. Listening, complete the conversation, complete the uh, otro, complete the conversation. Check the correct response, complete the question and answer, complete the conversation using prepositions. Complete the conversation, complete the conversation. So, casi todos son temas gramáticos que vimos. All right, excellent. So, let's go to section four. If you have any questions, tell me. Uh, traten de sacar una buena nota allí, un 80 o más. Háganlo las veces que sea necesario, no hay problema. Okay, let's go to 4.1. Let's talk about clothes. Okay, uh, I want you to notice the vocabulary. Le van a dar un calificativo y después un noun. For example, blue shirt, black pants. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear at work and leisure. As you can see on the screen, those which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat, 
Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Jacket are for work. Ok, perfect. Lo voy a repetir otra vez para que podamos eh, pronunciar. Let's focus on the pronunciation. Y después les voy a dar una pre presentación que yo tengo para practicar. Y después nos vamos a, una, a grupos de trabajo. Let's repeat. You can repeat. And the ones towards the right hand side are closed for leisure. Let's practice by listening and repeating the book. Now, quiero que noten que hay dos categorías. It says close for work and close for leisure. Work, obviamente trabajo. Leisure is when you're at the house, you're relaxing. Okay? Vocabulary. Close for work. Shirt. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Bye. Suit. Coat. Coat. Shoes. Shoes. Blouse. Blouse. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For okay, very good. Practicaron, pronunciaron, se enfocaron. Vieron como, como la pronunciación de algunas... Uh, de lo que usamos normalmente, es shorts, shirt. Hay, hay un sonido similar, pero shirt, short, o oh, shorts. Ok. So hay, hay un, algunos sonidos que son similares. Ok, very good. So, um, let me show you the presentation that I have uh, for you. ¿Cómo están en los colores? ¿Sí? Más o menos. ¿Se pueden los colores básicos? ¿Ya? Yeah? Yes, teacher. Yes. Ok, very good. Ok. Uh, this is the vocabulary that you had. Ok. Uh, this is what I was saying, por lo que se acaban de incorporar. Uh, when you use adjectives, uh, adjectives are used to describe the nouns. Ok. The noun uh, goes after. So, primero tenemos el calificativo, el adjective. So, for example, I wear a blue jacket 
to work. Okay. A simple present where is usar, ponerme. I wear a blue jacket to work. Para el trabajo. Okay. To work. The adjective goes before the noun. Okay. Remember, in Spanish, es al revés. Okay. In Spanish, is different. All right. Very good. Let's go to the next one. Eh, let's go. Vamos de izquierda hacia derecha. De arriba para abajo. Eh, the first person. Do you see? What is he wearing? Now describe the color. The clothes. He's wearing a, a black t-shirt mm -hmm. and gray pants. Green. Uh, oh, okay, green. <laughs> I saw like gray. Ah, okay, green. Okay. Okay. And some glass. A shoes, a blue shoes. Mm -hmm. And I think it's a shirt. Uh, I don't know. I look. It looked like light yellow. Yeah, Should... yellow. ¿Cómo se dice manga larga in in English? Do you know? No. Long sleeve. Long. Long sleeve. Okay, very good. Se lo voy a escribir en el chat. Let me see. So that you can know. Estos no estaban, algunos no estaban ahí en el, eh, en el video. Long sleeves. You can say long sleeves. Okay, very good. Eh, number two, let's say, uh, Gabriela, the next person, what is he wearing? Eh, Gabriela, okay, remember, mute. ¿Ah? I wear. Ahora sí. Ah. I wear t-shirt. Blue. Blue shirt. Ajá. Uh -huh. Blue. Ajá. Uh -huh. um, jacket. Okay. What color jacket? Is black. Okay, but it's it blue, but it's okay. Blue jacket. Sí, lo veo. Blue jacket. Okay. And jeans white. Jeans white? No, al revés. In English. Que dijimos que white en inglés. Jeans. White jeans. Very good. Excellent. Okay, very good. Number three. Let's say, uh, who wants to go next? Voluntario. Who wants to go? Number three. The next one. Who wants to describe number three? Yo, teacher. Okay, go, Carol. Um, she is wearing. Uh, he. he. No, yeah, este, sí, este. Sí. Uh -huh. He he is wearing um, pants uh, green. No, al revés. Green pants. Yes, in English. Green yes. pants. Mm -hmm. um, Mm. Sweater mm. white black. <laughs> okay. Al revés. It's, it's white good. black sweater. White black sweater. White. Yes, yes, very um, good. Uh -huh. Uh -huh. Choose, choose. Uh -huh. mm. No serían white shoes. White shoes, yes. White yes. shoes. Yes. Mm -hmm. Sí, ese error, ese error es el, el más común. Uh, the, because in Spanish, you know, we were used to putting the color. Okay, so remember in English, the color first. El calificativo primero. All right, the next one. Uh, let's say Edwin, number four. What is he wearing? He's wearing a, t a brown t shirt. Mm -hmm. And he. Uh, uh, he wear he wear his white pants. Okay. And his shoes 
are, are, are brown. Yes, excellent. Good job, Edwin. All right. Uh, in English, you can say, he is wearing, I am wearing. Okay. Ese ing al final, ese in al final del verbo es eh, lo que se conoce como present continuous. Okay. No hemos llegado allí todavía. Okay. Y creo que en este módulo sí vamos, vamos a tocar ese, ese <coughs> tiempo de verbo. All right, very good. Uh, next one, let's say, Gloria, the, the girl here, what is she wearing? Um, the number five. Eh, sí, la, la primera aquí de la izquierda okay. a derecha, okay. a la primera. She, she wearing a uh, um, t-shirt white. Mm, t-shirt uh, white, no. Al revés. White t-shirt. White t-shirt. Yes, Blue white t-shirt. Mm -hmm. um, I can see the shoes. Okay, no problem, but that, that's okay. Uh, and bla brown belt. Yes, very good. Brown belt. Excellent. Okay, next one. Uh, Valeria, can you do the next one? What is she wearing? Uh, she wore um, she's wearing uh, okay uh, she's wearing uh, blouse blouser um, orange blouse blouse orange or orange blouse which one is correct okay well what is it orange orange blouse Orange blouse. Ajá, uh -huh. remember, in English, el color va primero. El calificativo Orange va blouse. primero. Mm -hmm. Okay. Very good. Okay, next. Uh, continue. She's wearing um, jeans, jeans, uh -huh. uh, white jeans. Yes, correct. Okay. Uh, Okay. She's wearing a uh, blouse, a uh, blue blouse. Uh -huh. Okay. Uh, falda en inglés, ¿cómo sería? Uh, skirt. A skirt. Yes. Okay. She's wearing a uh, blue skirt. Mm -hmm. Okay. Okay, excellent. Thank you, Valeria. Good job. Okay, uh, okay. The, ne the next one, Carlos. The next person. Todo es un mismo color, menos los calcetines. Okay. But what do you think? Hello? Carlos, ¿estás ahí? Se congeló. Okay, very good. Jaime, what is she wearing? Okay, she wear a uh, um, blue suit. Mm -hmm. Yes. And uh, you say for, for women, ¿cómo se dice vestido? Dress. 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 Very good. Very good. Dress. Okay. Entonces, tienen, she... tienen que estudiar esto mejor, un poquito más. Okay, so dress. Okay. Uh, blue dress. What else? What color? Blue dress. Um, mm -hmm. She she wear a uh, orange book or purse. 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 Okay. Orange purse. Mm -hmm. And she she wear. Uh, brown socks. Yes, very good. Good job, good job. Okay, and the last one. Uh, let's say, ¿qué quiere ir? Last person. Beatriz, are you there? Yes? Um, she's wear um, white blue. Mm -hmm. 
um, Lin Lu. Creo que es chaqueta, ya que es okay. algo así. Yeah. Uh, jacket. Mm -hmm. Jacket. Or um, mm -hmm. um, la cartera como negra. Black, um, black water. Ok. Uh, green pants. And uh, right shoes. Very good. Excellent. Very good. Good job. Ok. What about these people? Micrófono abierto. Open microphone. What are they, they wearing? Are, they are co-workers are wearing a light blue. How do you say uniform? Uniform. They are co-workers and they are wearing a light blue uniform. Okay. What about their shoes? The shoes are black. Black shoes. Black shoes. Yes. Okay, very good. That's it. Solo quería señales. All right, very good. So we're going to do an activity, okay? And we're going to go to groups. And here in the chat, I'm going to put three questions. Question, question number one is, what do you wear to work? What do you usually wear? Okay? And that's question number one. Question number two. What are you wearing now? Wait a minute. Oh, no. Hold on, hold on. Okay, question number one. What do you wear to work? Okay, question number two. What are you wearing now? Okay, and question number three. Hay una tercera pregunta. Question number three is, what do you wear for leisure? Do you remember what leisure? ¿Te acuerdas que era leisure? Yes. Ocio. Huh? Ocio. Uh -huh. Descanso. Yes, when you're at the house, just resting or relaxing or you're just... So we're going to uh, look at those questions, okay? And you're going to talk to your partner and you're going to discuss those questions. All right, so let's go to groups. Vamos a hacer grupo de tres, okay? Let's go. Ok, acepten la invitación, porfa, para ir a los grupos. ¿Dónde sale la invitación? Eh, Mónica, ahorita se la voy a mandar, creo que acá, acaba de incorporarse. Es que se me sale de la, del Zoom. Ah, te, sal, te saliste del Zoom, ok. José, Claribel, acepten la invitación para ir a los grupos. Hola. Hola, hola. Ok. Eh, ok, lo, pueden hacer la dinámica de que la primera pregunta, todos pueden contestar la primera pregunta, pregunta así uno por uno, y después van a la segunda y después todos con, comparten la segunda uno por uno, para que todos puedan hablar. All right, very good. So, okay, what, what is question number one? ¿Qué dice? Question number one. What do you wear? Yes, what do you wear to work? I wear, and then you describe what do you normally wear? 
¿ok? Si no tienes uniforme, pero así, normalmente, ¿qué usas? ¿Ok? So, describe, ¿ok? So, Verónica, you're going to go first, Mónica, Beatriz, and then Brian. ¿Ok? So, okay. tenemos 10 minutos para completar todas las tres preguntas. All right, so, go. Yes. I wear. What is. Um, is uh, usually, I wear short dress, jeans, uh, sneaker, sandals, whatever. Eh, ahora preguntas. Hola. Ajá, ya Hola. Si eh, gusta te pregunto. Sí, están. Ajá. What do you do where to work? I wear este blouse white. Blouse white or white blouse? White blouse. Ajá, yes. Uh, no lo siento, tengo que estudiar más honestamente es Como te dije, eh, estaba muy mal el internet y no escuché mucho de lo que él ha dicho okay. pues, Pero si voy a estudiar más a mí, Gabriel. Bueno, what do you do to work? Eh, Where to work? I wear... What do you do you do? Do you do? Ah, no, creo que le, no sé si le escribí bien. What do you wear to work? <laughs> no. What do you wear to work? No, no, yo le escribí bien. What, what do you wear do you work to work? No, yes. no le había escrito bien. <laughs> okay. I wear Filip white Filipina and I wear black I wear black ap apron and I wear black shoes. What do you wear now? Um, now I wear blue jeans and t-shirt and orange t-shirt. Very good, excellent. Next. What do you wear leisure? Uh, for leisure, I wear shorts and I wear t-shirt and I wear flip-flops. Good, good job, Gloria. Very good. Okay, now, Gloria, you can ask Gabriela. Bye. What do you wear to work, Gabriela? I wear jacket i wear mm, mm, para decir el pantalón del traje el traje de la chaqueta solo pants pants no. bueno i wear shoes i wear first Okay. okay, very good. Number what two. are you wearing now? I wear t-shirt. I wear blue. Blues. I wear socks. Mm. I Pon, wear... Uh, what color? Pon el color y la blouse. So say green blouse. Okay. I wear green blouse. Yes, I very good. Wear mm -hmm. Okay, what are you wearing now? Uh, I'm wearing a red blouse, black pants, red, no, <laughs> black shoes. <laughs> okay, Very what, good. Do you, what do you wear for this shoe? Uh, I wear um, the shirt. Short uh, uh, pijama. 
and I wear um, black jeans. That's it. Okay. Tienes apagado el micrófono. That's it. Ask me a question. Uh, what do you wear to the park? Uh, okay, I wear uh, black a pair a pair of black shorts and okay. I pair and I wear a white shirt and I, I wear a pair of shoes. Okay. And ask me a question. Okay. Uh, what do you wear uh, to uh, go to the cinema? Mm, when I wear, uh, excuse me, uh, I wear uh, a pair of shoes, brown shoes, and I wear a long sleep, black long sleep, and I wear a black pants. Okay. Okay. Hola, y el resto. Hola. Okay, very good. Now we're back. Ya regresamos. Okay, so uh, other questions that, that, that you can do, that you can ask to practice this exercise, uh, lo voy a poner en el chat. So if you can look at the chat, I'm going to give you some questions. Uh, for example, number one, what do you wear to the park? What do you wear to the park? Number two, what do you wear to the gym? What do you wear to the gym? Gym. Okay. Mm -hmm. oh. What do you wear to the movies? Number three, when you go to the cinema or you can say movies, what do you wear to the movies? What do you wear to the beach? When you go to uh, El Tunco or you go to uh, Costa del Sol, what do you wear to the beach? What do you wear to school? What do you wear to school? All right, very good. So let's take five more minutes. Tengo otra lección que es los possessive uh, adjectives. Uh, but let's go, let's do five more minutes so that we can practice this, okay? So, eh, quiero, quiero que puedan describir la mayoría, eh, la, la mayoría de, de ropa posible. And the basic colors. All right, so answer the questions. We're going to go to the same groups, los mismos grupos, okay? Just so that we can go back and answer those questions. Sí. ¿Será de vista hacia usted o 
yo la respondo a mí misma. Entre, eh, entre nosotros lo vamos a hacer. Ah, eh, okay. uh -huh. Podemos hacer la pregunta, eh, pero pues, dijo que le iba a mandar acá al chat, perder la pregunta. What do you, eh, what do you, where do you park? Eh, revisen el, el chat de Zoom. En el chat de Zoom. Aquí en, en esta misma aplicación. Eh, ahí están las preguntas. So, ah, ok. Acá está. Eh, Pueden hacer la primera pregunta y todos responden. Okay. Y después. Ah, okay. Okay. Ajá, aquí está. What do you want to the park? Eh. Solamente. ¿Eh? Ahora sí. por la cuarta. What do you wear to the beach? I wear the dress. Yes. And to the beach. Uh -huh. I wear the dress, hat, and sandals. Okay. And, um, and some glasses. What do you wear to the shop? School. Usually I wear jeans, blouse, and... Okay. What do you wear to the school? Mm. Um, I wear jacket. Blue and white. I wear blue pants. I wear white shoes. Okay. Vaya ahora pregúnteme a mí. What do you wear to work? Uh, to my work, I wear. At Okay. We, what do you work to the school? Uh, excuse me? What do you work to the school? Ah, uh, school. Mm -hmm. uh, backpack. Um, belt. Uh, mm, uh, red shoes or black shoes. And in my university, I wear uh, uh, jeans, jeans. A blue or black jeans, or any white color, and any white shoes, too. Okay. Uh, What do you wear to movies, Valeria? Um, in I am uh, um, blues, anyway color, um, sweater, in I am sweater, anyway color, um, <laughs> jeans, anyway color, in sneaker, anyway colors. Vamos al salón. Sí, bye. Okay, bye. Okay, very good. We're back. Okay, so uh, practice the color, practice the video one more time for the vocabulary. Eh, pueden repasar ese video. Eh, try to practice the colors and then you should be able to finish that exercise. Okay, let's go to exercise number 
sería el 4.3, si no me equivoco. Okay. No voy a poner el video, les, les dejo para que ustedes puedan ver el video del 4.3. Y la lección que sigue es 4.5. Eh, All right, very good. So, right now, lo voy a poner en mute a todos para reducir el, el sonido. Ok. I want to show you the, the pronouns. Ok. So, what is a pronoun? Alguien recuerda? A pronoun basically takes the name of a subject. Ok. En vez de decir Carlos, digo my or me or I. Ok. So, simplemente toma el nombre propio de una persona. So that's why it's called a pronoun. Now, um, in English, we have one, two, three, four, five pronouns, five different type of pronouns. In this lesson, ya vimos subject pronouns, el cual es bastante fácil, he, she, it, you know, you guys, uh, you remember that one. So ya hicimos subject pronouns. Um, object pronouns, uh, we did it. No, object pronouns no le hemos visto. Possessive adjectives, yes. Este lo vimos. Okay. Y vamos a ver también combinar con possessive pronouns. Okay. So, uh, you should know, this is, uh, este subject pronoun no estaba... No estaba en la lección 1, pero es bastante fácil. El que estaba en la lección 1 era possessive adjectives. Y ahora vamos a ver possessive pronouns. ¿Ok? Y después quedan pendientes los otros, cinco, los otros dos para completar esta tabla. Remember, first person, I. Yo soy la primera persona. Siempre cuando estoy hablando de, de my person, first person is going to be I. Second person, singular. You. Estoy hablando solo de una persona. So, el, este es singular. Este también es singular. Ok. Now, third person. I, you, he. So, third person is singular también. He or she. Male or female. He, she. Third person puede ser una cosa o una mascota, it. Uh, first person plural, we. Nosotros, we, plural. You can be plural too, if I'm speaking to a group of people. And then third person plural, they. All right, very good. So let's see the difference between possessive adjectives and possessive pronoun. Estos dos. Porque son bastante similar. All right. So let's, let, let me give you an example. Ok. Aquí abajo. Voy a escribir aquí abajo para que puedan ver. Ok. So uh, I'm going to use first possessive adjective. Uh, these socks are mine. Okay. All right. Creo que ten, tengan cuidado porque si ustedes pasan el dedo así, ustedes pueden escribir aquí también. So, voy a borrar esto. Okay. So here, these socks are mine. Let's look at the chart. ¿Dónde está mine? Aquí está. Possessive pronoun, mine. Okay. So, pero también tengo el possessive adjective. These are my socks. Mm. So, look over here. Tengo mine. Lo voy a poner en otro color. Mine. This is possessive. A pronoun. 
Este es el que está para esta lección. Uh, pero ya vimos nosotros también possessive adjectives. Lo vimos en la sección 2. Recuerden. These are my socks. So these are possessive adjectives. Very good. So, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que ustedes manejen los dos. Okay. Entonces, por regla, this is how I remember. Okay. Si les ayuda eh, tomar esta, esta nota, entonces eh, háganlo para que les ayude. This is the subject. ¿Cuál es el sujeto aquí? These. This is the subject. Okay. ¿Cuál es el objeto en esta oración? Socks. Okay. So I have. Voy a tratar de escribir aquí con el lápiz. Subject. Okay. Object. Okay. The possessive adjective. Okay. Siempre va antes. Okay. Do you see? These are my. Socks. El possessive adjective siempre va antes. Antes del objeto. ¿Ok? Como en los adjetivos, ¿se acuerdan? Blue shirt. ¿Ok? Um, now, possessive pronouns. Si ustedes ven aquí, aquí está el object. Aquí está el subject. ¿Ok? So, possessive pronoun va después, de último. Ok? So, una vez más. Possessive adjectives va antes del objeto. Possessive pronoun va después del objeto. Ok? So, maybe you can remember, si les ayuda, you can say uh, here. Possessive pronoun. Uh, before, uh, sorry, after, va después del objeto, after the object. Possessive adjective goes before the object. Por si se acuerdan así. Okay? Lo mejor que pueden hacer aquí es practicarlo. Practice. Okay. So, ¿quién me quiere dar un ejemplo? Usando possessive pronouns and possessive adjectives. Así como yo hice, que dije lo mismo, solo en uno usé el possessive pronoun, en el otro usé possessive adjectives. Um, ¿Quién me quiere dar un ejemplo? ¿Quién podría hacer esto? Podría ser, these gloves are mine. These ok. These, these gloves. gloves. No, entonces are sería singular, singular, right? Singular. No, eh, uh -huh. This. Esta. Estás hablando de una, una blouse. ¿Sí? Eh, no, eran los guantes. Gloves. Ah, gloves. Oh, ok, sí. Uh -huh. Plural. Yes. These gloves, gloves are... Mine se, pregun se pronuncia. Mine. Mine. Uh -huh. eh, these are my gloves. Very good. Ahí está. Ok. Perfect. Perfect. Ok. Eh, usemos otro. Usemos. Um, eh, si ustedes pueden ver aquí la diferencia entre her. Hers. Her. Hers. Tiene una S, ¿verdad? Mm -hmm. So, let's see. Veamos si podemos hacer eso. ¿Ya? Yeah. Uh, these shoes are hers. Mm -hmm. These are her shoes. Ahí está. Uno con S 
que es el possessive pronoun. Y el otro es simplemente her, que sería el possessive adjective. ¿Ya? ¿Preguntas? These shoes are hers. These are her shoes. Okay. En realidad estoy diciendo lo mismo. Simplemente estoy usando la gramática, el pronombre que encaja. Remember, si voy a usar yo el objeto primero, tengo que usar possessive adjective. Si voy a usar el objeto de último, tengo que usar possessive. Okay. So, remember, remember that. Okay. Preguntas? Eh, estoy diciendo lo mismo en ambas oraciones, pero no son intercambiables. Sino que eh, si voy a nombrar el objeto primero, tengo que usar possessive pronoun. Si voy a nombrar el objeto de último, tengo que usar possessive adjective. Estoy diciendo lo mismo, pero no son intercambiables. ¿Ok? okay. Alguien me preguntó aquí, José, ¿en qué situación se utiliza mine o mine? Eh, José, eso es lo que acabamos de explicar. Eh, te lo acabas de, yo, yo creo que tú estás teniendo un problema con tu conexión, entonces creo que, que no sé si estabas ahí cuando expliqué esta primera parte. Entonces, te, te recomiendo que veas el video que está en la plataforma, que sería el 5.4, creo. Y también puedas ver el video de, de esta. Lo voy a poner en YouTube para mañana. ¿Preguntas? ¿Question? Eh, alguien pregunta, Gabriela, para una pregunta se le puede dar los dos, las dos respuestas. Eh, ¿Cómo para preguntas? Porque aquí no estoy haciendo preguntas, aquí solo estoy haciendo oraciones en positivo. No estoy preguntando. These are my shoes. Okay. All right, very good. So, eh, we don't have time. Ya no tenemos tiempo para ir a grupos de trabajo, pero mañana vamos a practicar esto un poquito más. Questions? ¿Tienen preguntas? Va a mandar esto al grupo. Eh, eh, la, la imagen. Cuadrito, sí. El cuadro, el, sí, te lo puedo mandar. Ok. Eh, está la lección en la plataforma del video y también está el video que, de esta clase. Les va a quedar ahí en YouTube. All right. Eh, les voy a mandar unos ejercicios de possessive pronouns y otros de possessive adjectives. Okay. No los van a encontrar así los dos juntos a la misma vez, pero sí se, se los voy a mandar por separado. Uno para que practiquen el pronombre, el otro para que practiquen el, el, el Ok, no more questions, then uh, we'll finish for today, and then I'll see you tomorrow. So, esta sería 4.4, por ahí. All right, very good. I'll see you tomorrow then, ok? All right, take care. Bye. 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 Bye.